ஏ காய்ஸ் ஜெய் புவனேஸ்வரர் ஒரு ஒன் வீக்காக வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வை நாட் என்னோடய பழைய வீடியோஸ் டேட்டா சர்ச்சஸ் சீரீஸ் வந்து ரீபிராண்ட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போஸ்ட் பண்ணிட்டுருந்தேன் பட் இதுக்கப்புறம் வந்து போடுற வீடியோ வந்து எல்லாமே ரொம்ப இன்சைட்ஸாக இருக்க போகுது இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வை ஜாவா இஸ் ஸ்டில் ரெலவெண்ட் ஜாவா கற்றுக்கலாமா இல்லையா இன்கேஸ் எனக்கு ஜாவா தெரியும் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன மாதிரி இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் அது எப்படிலாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஜாவாவோடு நீங்கள் ஊப்ஸ் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஊப்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா யா இதெல்லாமே நம்ம கோர்வையாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வை ஜாவா ஸ்டில் ரெலவெண்ட்னு பார்த்துடலாம் இப்போ இருக்கிற யூனேம் எனி பிக் கம்பெனி அமேசான் கூகுள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் லிங்க்லின் ஆர் வாட் எவர் கம்பெனி பேபால் ஈபே இந்த மாதிரி எல்லா கம்பெனிஸுமே வந்து அவங்க ஜாவா யூஸ் அவங்க இனிஷியலி தே பில்ட் ஆன் ஜாவா ஒன்லி ஸோ ஜாவா வந்து இட் ஹஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸ்டில் நவு ஏன் அப்படின்னா ஜாவோட ம அந்த ஜாவோட மகிமா அதெல்லாம் நீங்கள் அவங்க படிக்க படிக்க அவங்க இந்த ஜாவா வந்து ஏன் இன்னும் வந்து இவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்றது நம்ம மெல்ல மெல்ல புரிய ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாத்துக்கு மேலே அதோடய கம்யூனிட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் பிக் கம்பெனிஸ் அதோடய ஆர் இண்டியன் கம்யூனிட்டி எல்லாமே வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டில் நவு என்ன ஒரு புது டெக்னாலஜி வந்தாலுமே அது ஈக்குவலாக ஜா ஜாவாவில் வந்து ஒரு பொல்யூஷன் கொடுத்துருவாங்க புது புது வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ பேசிக்கலி நீங்கள் வந்து ஜாவா கற்றுக்கலாமா வேணாமான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட்லி நியூ பிகினாக இருந்து பிகினராக இருக்கீங்க எனக்கு எந்த லாங்குவேஜும் தெரியாது அப்படின்னா ஐ வுட் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் ஸ்டார்ட் வித் ஜாவா ஓகே இன்கேஸ் எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பைத்தான் தெரியும் ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பைத்தானில் இருக்க அந்த ஃபேமஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ரொம்ப டீப்பாக போய் படிக்க ஆரம்பிங்க ஸோ யா பைத்தன் இஸ் ஆல்சோ இஸ் ஆஸ் இட்ஸ் குட் ஓன் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டி டிஃபர் திங் But yeah, if you are a beginner, I would say start with Java, uh, preferably not Python. Yeah, that is my opinion. Yeah, it, it's totally up to you. So, if you want to see Java's uniqueness, or the unique or the magi, that's what I'm talking about. So, if you want to see this, we already told you about our channel. If you want to see the story of the story, you can see the story of the story. You can see the story of the story of the story. You can see the story of the story. So, yeah, I'll go to the story of the story. But even in this video, I'm going to talk about the story of the story. I'm going to talk about the story of the story. See guys, at the end of the day, at the end of the day, you can tell the story of the story of the story. Okay, you can tell the story of the story. If you tell the story of the story of the story, you can tell the story of the story. The story of the story of the story is the story of the story. That's the story of the story. Now, you can tell the story of the story. அவர் வந்து மறுபடியும் அது வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க உங்ககிட்ட ஓகேங்களா லைக் நீங்கள் சொல்கிறது என்னென்னே அவங்களுக்கு அவர்னால ஒழுங்காக புரிஞ்சிக்க முடியல அதனால் அதே விஷயத்தை ரெண்டு வாட்டி கேட்குற மாதிரி தான் தட் இஸ் வெரி பேட் சைன் நீங்கள் சொல்ல சொல்ல டக்கு டக்குனு ஓகே வெரி குட் ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி போனோம் தட் இஸ் வாட் அ குட் இன்டர்வியூஸ் என்ன கேட்ட இன்டர்வியூன்றது இட்ஸ் ஆல் அபவுட் டூ பீப்புள் ஆர் ஆக்சுவலி ஜென்யூன்லி என்ஜாயிங் த ப்ராசஸ் அதுதான் நல்ல இன்டர்வியூ நான் சொல்லுவேன் நான் வந்து ஒரு கேண்ட் இன்ட்ரி பண்ணும்போது பரவாயில்ல நல்லா ஆன்சர் பண்ணுறானே வெரி குட் அதுவும் நான் நினைப்பேன் அவர் பரவாயில்ல நான் வந்து அவர் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியுது ப்ளஸ் ஐ ஐ ஐ வாண்ட் ஒர்க் வித் திஸ் கைட் ஆஃப் பீப்புள் அந்த கேண்டிடேட் ஃபீல் பண்ணணும் அதுவும் நல்ல இன்டர்வியூ சரி ஓகே இப்போ ஜாவாவோட இது பார்க்கலாம் இப்போ ஜாவா வந்து ஏன் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் இந்த கேள்வி வந்து ஃபேமஸ் டெக்ஸ்ட் புக் கொஷின் சொல்லுவேன் ஆனால் இதுக்கு நிறைய பேர் கொடுக்குற பெரும்பாலும் காமன் ஆன்சர்ஸ் அவர் ஸ்டில் ராங் அது ஏன் எங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நிறைய பேர் கொடுக்குற பெரும்பாலும் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஜாவா வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வேறு காரணம் வந்து அது ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பெனி பைக் கூட மாறும் அந்த பைக் கூட வந்து ஒரு வாட்டி கம்பெனி பண்ணுற போது அந்த பைக் கூட வந்து நம்ம ஓஎஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா ரன் பண்ண எந்த ஓஎஸ் இருந்தால் ரன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வாங்க இது ரொம்ப பார்ஷியலான பார்ஷியலான கரெக்ட் ஆன்சர் தான் ஆக்சுவலி இதுவே ஒரு நல்ல ஆன்சர் நினைப்பாங்க நோ ஸோ இதில் ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் இருக்குது அந்த பைட் கோட் எந்த மிஷினில் போட்டால் ரன் ஆகும் அதனால பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் சொன்னீங்க அப்படின்னா அந்த மிஷினுக்கு ஏற்ற ஜேவிம் இருக்கணும்ல இப்போ நான் ஒரு பைட் கோட் எங்கிட்ட இருக்குது ஜாவா கம்பெனி பண்ணி அந்த அந்த பைட் கோட் இருக்குது அந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் இருக்குது அதை எடுத்து நான் இப்போ லினக்ஸில் போகிறேன்னா அந்த லினக்ஸில் அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ஜேவிம் இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி இல்லைனா அது வேலை செய்யாது அப்போ அது அட்
இந்த இந்த ஜீரோ சன் பைனரிஸ் கஸ்டமர் இருக்குது அசம்பிள் லெவல் கொண்டு வந்தாங்க ஒரு லெவலுக்கு மேலே காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்க் அதிகமாக அதிகமாக அசம்பிள் லெவல் லாங்குவேஜ் பற்ற மாட்டேன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஓகே ஒரு லாங்குவேஜ் இதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கொண்டு வந்து சீ கொண்டு வந்தாங்க சீல வந்து அது இட் இட் மேக்ஸ் ஜாப் வெரி ஈஸியர் நீங்கள் வந்து இப்போ லூப் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த லூப்புக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நீங்கள் ஒரு அந்த லூப் தௌசண்ட் ஐட்டர்ஸ் லூப் எழுதுறீங்க இல்லை அது நியர்லி ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் ஆஃப் அசன் லைன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும் பேக்கெட்டில் அவ்வளோ மேனுவல் ஒர்க்கை நீங்கள் சிம்பிள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நோ யூ ஆர் ஆட்டோமேட்டிக் இட் ரைட் ஸோ அப்போ வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் பெருசாக பேசப்பட்டுருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் சி லாங்குவேஜ் இருந்துச்சு ஸோ எப்படி வந்து இதோட ப்ராசஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கோடு எழுதுறீங்க அந்த கோடு வந்து டர்போசி கம்பெனி வாட்டர் கம்பெனியில் கம்பைல் பண்ணி அசம்பிள் அவுட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கரஸ்பாண்ட் டு தட் ஓஎஸ் ஆமாருது அப்புறம் அது இன்டர்னலாக வந்து பைனரிஸாக மாதிரி உங்களுக்கு அவுட் புட் கொடுக்குது இதுதான் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஹை லெவல் வியூ ஓகேங்களா பட் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு கோடு எழுதிட்டீங்க நீங்கள் இப்போ ஒரு லினக்ஸில் ஒரு குட்டி கேம் ப்ராஜெக்ட் எழுதிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ இதே கேம் ப்ராஜெக்டை நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த மொத்த கேம் ப்ராஜெக்டோட சோர்ஸ் கோடு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஜிபி ஒன்றரை ஜிபி வருதுன்னு வைங்க இப்போ அந்த ஒன்று ஜிபி ஆஃப் சோர்ஸ் கூட நீங்கள் எடுத்து அப்படியே வந்து காப்பி பண்ணி இன்னொரு ஓஎஸில் போட்டு அதுக்கான கம்பெனியில் நீங்கள் போட்டு பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு இந்த கேப் நோட்டீஸ் பண்ணாங்க ஏன் நமக்கு வந்து ஒரு யூனிஃபைடு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா சோர்ஸ் கோடில் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கும் கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸ்பேஸஸ் இருக்கும் அதுமாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏன் ஒரு யூனிஃபைம் பண்ணி இந்த கம்பெனியில் இருக்கும் இந்த சோர்ஸ் கோடுக்கும் ஒரு இன்டர்மீடியட் லேர் கொண்டு வரக்கூடாது அந்த இன்டர்மீடியட் லேர் கொண்டு வரனால ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இருக்குது என்னதுன்னா லெட்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஜிபிக்கு ஒரு கோடு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஜாவாவில் கம்பெனி ஜாவாலே ஒரு ஜிபி கோடு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஜாவாவில் கம்பெனி பண்ணி பைட் கோடாக மாற்றுறீங்க அப்படின்னா அது நியர் தி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு குறைச்சிரும் ஓகேங்களா நான் சொல்கிறது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குறைஞ்சுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இஸ் பிக் பிக் நம்பர் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பா என்ன லெட் சே யூ ஆர் டூவிங் டூ 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 ஃபிஃப்டி டி லைக் டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி டக்குன்னு அப்படி டக்குன்னு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஜிபி ஃபைவ் ஜிபியாக மாறிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய யூஸ் கேஸ் இதில் இருக்குது ரெண்டு பெரிய யூஸ் கேஸ் ஒன்று எளிமையாக வந்து எல்லாத்துக்குமே காமனாக ஒரு யூனிஃபைட் பைட் கோட் ஃபார்மெட் வந்தது ஸோ நான் ஒரே வாட்டி தான் கம்பெனி பண்ண போகிறேன் ஒன்ஸ் நான் கம்பெனி பண்ணிட்டேன்னா அந்த பைட் கோட ஐ கேன் ரன் எனி வேர் ப்ரொவைடிங் ஐ ஹவ் ஜேவிஎம் ஆன் இட் இது ஒரு யூஸ் கேஸ் ஓகேங்களா செகண்ட் யூஸ் கேஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த பைட் கோடை நீங்கள் கம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு ஜார் ஆக்கி அந்த ஜாரை நீங்கள் வந்து வேற லெவலில் ரீப்ளேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு லைப்ரரி எழுதுறீங்க அந்த லைப்ரரி வந்து நீட்லி டெஸ்டர் என்று ரிட்டன் ஓகேங்களா அந்த லைப்ரரியை நான் அப்படியே ஆன் த ஃப்ளைன்னு ஒருத்தனுக்கு ஷேர் பண்ணோம் வேறு ஒன்றும் ஒரு ஒருத்தர் வந்து என்னோடய ஒரு ஒரு காமன் அப்ளிகேஷன் சர்வரை அக்சஸ் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் அவனுக்கு டக்குன்ட்டு வந்து ஒரு 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 சின்ன ஒரு லைப்ரரி நான் கொடுக்கணும் இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டக்குன்னு நான் வந்து ஒரு ஜாவா ஆன் த ஃப்ளைனில் நெட்ஒர்க்கில் நான் பாஸ் பண்ணிடலாம் காரணம் இது லைட் வெயிட்டட் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டு அப்படின்னா டெக்னாலஜியில் இந்த கேப் இருந்துச்சு இந்த கம்பெனியில் இருக்கும் இந்த இந்த சோர்ஸ் கோடோட ஹெவி வெயிட்டுக்கும் அது கம்பெனி பண்ணுற டைம் அது அதிகமாக கண்டிப்பாக அதிக டைம் எடுத்துக்கும் இல்லையா ஏன்னா அங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு தான் அசைன் பண்ணால் மாற்றணும் பட் ஜாவா ஜே இந்த பைக் கோட் வந்து ஆல்ரெடி இட்ஸ் கம்பைல்டு ஆல்ரெடி இட்ஸ் கம்பைல்டு கோட் ஸோ அது வந்து டக்கு அசைன் பண்ணால் மாற்றுறதுக்கான டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ என் கம்பேர்ட் டு சி கெட்டிங் கம்பைல் இன் டூ அசம்பிளி லெவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என் கம்பேர்ட் டு பைட் கோட் கம் யூனோ கெட்டிங் இன் டூ அசம்பிள் லெவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பைட் கோட்ஸ் ஆர் வெரி ஃபா வே ஃபாஸ்டர் பட் நீங்கள் ஜாவாவை கம்பைல் பண்ணி பைக் கோட் மாதிரி அது டைம் எடுக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்தா ஜாவா ஸ்லோ தான் பட் நீங்கள் அந்த அந்த லேர் ஆல்ரெடி முடிச்சு ஒரு வாட் அது தான் லட்ச ஒன் டைம் ரைட் நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி கம்பெல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ தான் ஒரு ஒரு வாட்டி அது கம்பெல் பண்ண அவசியம் இல்லை ஒன்ஸ் கம்பெல் பண்ணி ரெடி பண்ணிச்சிட்டிங்கன்னா அது பண்ணி நீங்கள் எத்தனை வாட்டி கடகாக ரன் பண்ணிட்டுருக்கலாம் ஸோ யா ஸோ சி வந்து புதுசில் இந்த கேப்பை பார்த்து தான் ஜாவா டெவல அது ஜாவா கிரியேட் பண்ணவங்க வந்து ப்ராப்பராக பயங்கரமாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏகப்பட்ட ப்ளஸஸ் இருக்குது ஜாவாவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவரோட ஸ்கேலபிலிட்டி
if a good frame even if a above average framework came from a java community just because of the community adu adu or or and the framework ku or thani madhip irukku so so yeah uh, next time yeah java platform independent kitta you ning ipdi da answer pananum it's a very light weighted uh, very easy to carry forward ellathukku mela run compile once and run n number of times so ninga or vaati da compile pandreenga appadina ninga you just have to uh, take time just for once to reach to get the dot class file அந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் வர வரை தான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடணும் ஐ மீன் டைம் எடுக்கும் வந்து டாட் கிளாஸ் ஃபைல் ஆகி அந்த ஜார் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்புறம் அந்த ஜார் ரன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகிடும் ஏன்னா அந்த ஜேவிஎம் வந்து ஈஸியாக இன்டர்வெட் பண்ணிடும் ஆனால் ஜாவா வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க நான் வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டஃப் அட் என் ஆஃப் ஜேவிஎம் கிட்டத்தட்ட சோர்ஸ் கோட் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இந்த என்ன சொல்கிறது ப்ராப்பராக ஒரு க ஒரு க ஒரு ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு கோடை எப்படி ஈஸியாக வந்து அசம்பிள் லாங்குவேஜ் தான் மாற்றுறதுக்கோ அதுக்கான எல்லா மகிமையும் அந்த டாக்லஸ் ஃபைலில் இருக்கும் தேவையில்லாத கமெண்ட்ஸ் இருக்காது தேவையில்லாத ஸ்பேஸஸ் இருக்காது இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு சோர்ஸ் கோட் வந்து கம்பல் பண்ணிங்கன்னா அது ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இந்த சின்டெக்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா பட் ஆல்ரெடி ஒரு வெரிஃபைடு ஒரு ப்ராப்பர்லி கம்பைல்டு ஒரு டாக்லஸ் ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த செக் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல அந்த டாட் லைஸ் ஃபைல் அசம்பிள் லெவலாக டக்கு டக்கு மாற்றுறது மட்டுமே அந்த ஜேவிஎம் ஒரு வேலையாக இருக்கும் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் ஒரு உள்ள இருக்க அந்த மறைமுகமான ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் இதுதான் நீங்கள் இந்த ரீசன் சொன்னால் தான் இன்டர்வெக் எக்ஸ்ட்ரா தே வில் ரியலி அப்ரிஷியேட்டிவ் ஓகே இந்த பையனுக்கு வந்து இ நோஸ் வாட் இஸ் டாக் அவனுக்கு இந்த ஸ்டஃப்லாம் அவனுக்கு புரியுது அப்படின்றது வந்து நீங்கள் இப்படி தான் காட்ட முடியும் மொத்தமாக வந்து பைக் கோடு ரன் ஒன்ஸ் எவ்ரிவேர் லைக் கம்பல் ஒன்ஸ் ரன் எவ்ரிவேர் சொன்னால் அது வந்து ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்காது நீங்கள் உண்மையிலே புரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ராப்பராக ஒரு கதை மாதிரி நான் ஆன்சர் சொன்னீங்க அப்படின்னா இட் வில் மேக் வெரி ஸ்ட்ராங் இம்ப்ரெஷன் ஸோ யா ஐஸ் இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குற வீடியோஸ் எல்லாம் எப்படி தான் இருக்க போகுது நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கில் என்ன கற்றுக்கணும்னாலும் சரி ஐ எம் ஜே ஃபோ யூ நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய என்கேஜ்மெண்ட்டாக இருங்க ஐ கெஸ் டிஎஸ்எஸ் எஸ்டிரீஸ் வந்து ஸ்லோவாக போகிறதுக்கான மெயின் ரீசன் சீல நடத்துனால தான் பட் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாவல் நிறைய டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஜாவல் ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஆன்சர்ஸுமே வந்து நீங்கள் எங்கேயுமே கேள்விப்பட்டிருக்காத ஆன்சர்ஸாக இருக்கும் ஆனால் அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அதுதான் இன்டர்வியூ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறைய டைம் நான் ஒரு 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 வாட்டி நம்ம இன்டர்வியூக்கு போகும்போது நான் எல்லாம் கரெக்டாக தான் ஆன்சர் பண்ணேன் ஏன் அவருக்கு புரியல ஏன் டு பி ஆனஸ் நம்ம மைண்ட் தட்டி ஏன் அந்த ஆள் ரிஜெக்ட் பண்ணால் நம்மள அப்படி தான் நமக்கு தோணும் பட் நீங்கள் ஒரு கஷ்டப்பட்டு படித்த அப்படியே மேலே வந்து நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கும்போது தான் ஓ ஓகே இப்படி தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணும் ஸோ அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு தேவையில்லை இப்போ நான் ஒரு இன்டர்வியூராக நான் ஒரு 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 சீனியர் பர்சனாக உங்களுக்கு நான் ப்ராப்பராக கைட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கான நான் அதுக்கு உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ரெகுலராக என் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டியாக ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ட்ராங்காக க்ரோ ஆகணும் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லாக கண்டென்ட்டில் கூடி ச